ఎర్ర గులాబీ రచన ఆస్కర్ వైల్డ్ ఎర్ర గులాబీలు తెస్తే నాతో నృత్యం చేస్తా అంది నా ప్రేయసి ఇక్కడ నా తోటలో చూస్తే ఒక్క ఎర్ర గులాబీ కూడా లేదు అంటూ బాధపడుతున్నాడు ఒక యువకుడు అదే తోటలో ఒక చెట్టు మీద తన గూటిలోంచి ఆ మాటలు విన్న ఒక కోకిల ఆకులు సందులోంచి అతన్ని చూసి ఆశ్చర్యపడింది నా తోటలో ఎర్ర గులాబీలే లేవు అంటూ ఏడుస్తున్న యువకుడు అతని అందమైన కళ్ళల్లో నీళ్లు నిండాయి ఆనందం అనేది ఎంత చిన్న చిన్న విషయాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది గొప్ప గొప్ప రచనలు చదివాను తత్వశాస్త్ర రహస్యాలు తెలుసుకున్నాను కానీ ఒక్క ఎర్ర గులాబీ లేకపోవడంతో నా జీవితం ఎంత దయనీయమైంది అయిపోయింది ఇంతకాలానికి ఒక నిజమైన ప్రేమికుడిని చూస్తున్నాను అనుకుంది కోకిల ప్రతి రాత్రి అతని గురించి గానం చేశాను అతనెవరో ఎరుగకపోయినా ప్రతి రాత్రి నేను అతని కథను నక్షత్రాలకు చెప్పాను ఇప్పుడు అతన్ని నేను నిజంగానే చూస్తున్నాను అతని జుట్టు తుమ్మెది రక్కల్లా ఉంది అతని పెదవులు అతను వెతుక్కుంటున్న ఎర్ర గులాబీల్లా ఉన్నాయి తపనతో అతని ముఖం కళ్ళ తప్పింది విచారంతో అతని కళ్ళల్లో కాంతి తగ్గింది ఊరాజు రేపు రాత్రి విందిస్తున్నాడు ఎన్నో జంటలు అక్కడ నృత్యం చేస్తాయి తనకు తానే చెప్పుకుంటున్నాడు యువకుడు నా ప్రేయస్ కూడా అక్కడ ఉంటుంది కానీ నేను ఎర్ర గులాబీ ఇస్తేనే ఆమె నాతో తెల్లవారులు నృత్యం చేస్తుంది నేను ఆమెను నా బాహుబంధంలో తీసుకుంటాను ఆమె తల నా భుజం మీదే వాలుస్తుంది ఆమె చేయి నా చేతిలో పెనవేసుకుంటుంది అని నా తోటలో ఎర్ర గులాబీ లేదుగా నేను ఒంటరిగా కూర్చోవాల్సిందే ఆమె నన్ను దాటెళ్ళిపోతుంది నన్ను అసలు పట్టించుకోదు నా హృదయం ముక్కలవుతుంది ఇతను నిజంగానే నిజమైన ప్రేమికుడు అనుకుంది కోకిల నేను గానం చేసే ప్రేమ అతన్ని ఇప్పుడు బాధిస్తుంది నాకు సంతోషాన్ని ఇచ్చేది అతని కష్టం కలిగ చేస్తుంది నిజంగా ఈ ప్రేమది ఒక విచిత్రమైన విషయం వజ్రాల కన్నా విలువైంది స్వచ్ఛ స్పటికాల కన్నా ప్రియమైంది నిలువెత్తు బంగారం పోసి కూడా దాన్ని కొల్లాం గాయకులు వాద్య సంగీతకారులు తమ తమ స్థానాల్లో ఆశీన్లు అవుతారు వాద్యతంత్రులపై సంగీతాన్ని పలికిస్తారు వయలిన్ సంగీతానికి నా ప్రేయస్ నృత్యం చేస్తుంది పాదం నేలకు తాకనంత సుతారంగా ఆడుతుంది నృత్యానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఆమె చుట్టూరు మోగుతారు కానీ నేను ఆమెకు ఎర్ర గులాబీ ఇవ్వనందుకు ఆమె నాతో నృత్యం చేయదు అంటూ ఆ యువకుడు పచ్చికి మీద కూలబడ్డాడు ముఖాన్ని అరచేతిలో కప్పుకొని ఏడుస్తున్నాడు ఎందుకు అతను ఎట్లా ఏడుస్తున్నాడు గాల్లో తోక నెగరేసుకుంటూ గెంతుతూ పోతూ ఒక ఉడత అడిగింది ఎందుకని వెలుగు రేఖల వెంట ఎగురుతున్న ఒక సీతాకొక్క చిల్లకి ప్రశ్నించింది ఎందుకో మరి ఒక పిచేమంది తోటలో ముక్క గుసగుసలాడింది అతను ఒక ఎర్ర గులాబీ కోసం ఏడుస్తున్నాడు చెప్పింది కోకిల ఎర్ర గులాబీ కోసమా అరిచినంత పని చేశాయవి విచిత్రంగా ఉందే అంటూ ఊడత వెరగబడినవింది కానీ ఒకడు దుఃఖ రహస్యం తెలిసిన కోకిల మాత్రం చెట్టు మీద నిశ్శబ్దంగా కూర్చొని ప్రేమతాలకు మర్మం ఏంటో అని ఆలోచిస్తుంది చట్టుక్కున్నది రెక్కలు చాచి గాల్లో లేచి రిప్పుమని బయలుదేరింది చెట్ల మధ్య నుంచి అదొక నీడలాగా దూసుకెళ్ళింది మొత్తం తోట తోటంతా కల ఎదిరిగింది పచ్చిగా చిక్కగా పరుచుకున్న ఒక దిబ్బ మీద మధ్యలో ఒక గులాబీ మొక్కను చూసింది వెంటనే అక్కడికి దూసుకెళ్లి ఒక కొమ్మ మీద వాళ్ళింది నాకొక ఎర్ర గులాబీ ఇవ్వవు అని అడిగింది నీకోసం నేనొక మంచి పాట పాడతాను అని చెప్పింది ఆ గులాబీ మొక్క తల అడ్డంగా ఊపింది నావి తెల్ల గులాబీలు సముద్రం మీద నూరగంత తెలుపు కొండల మీద మంచు కన్నా తెలుపు అని చెప్పింది అదివో అక్కడ పాత గడియారం స్తంభం దగ్గర అక్కడ గులాబీ మొక్క ఉంది అది ఇవ్వగలదేమో వెళ్ళి అడుగు అంది ఆ తెల్ల గులాబీ మొక్క కోకిల అక్కడికి ఎగురుకుంటూ వెళ్ళింది నాకు ఎర్ర గులాబీ ఇవ్వు అని అడిగింది ఇస్తే నీకోసం మంచి పాట పాడతాను అని చెప్పింది కానీ ఆ మొక్క తల అడ్డంగా ఊపింది నావి పసుపు గులాబీలు సముద్రం శిలలపై కూర్చున్న మత్స్యకన్యల శిరోజాలంత పసుపచ్చనవి సూర్యకిరణాల వెలుగులో తలతల్లాడే పొద్దు తిరుగుడు పూలు రెక్కలంత పసుపచ్చనవి అంది అదుగో అక్కడ అల్లంత దూరాన ఆ యువకుడి గది పక్కన కిటికీ కింద ఒక గులాబీ మొక్క ఉంది వెళ్ళి దాన్ని అడుగు అది ఇవ్వగలదేమో చూడు అంది కోకిల మళ్లీ బయలుదేరింది 
కిటికీ కిందున్న గులాబీ మొక్క దగ్గరికి వెళ్ళింది నాకు ఎర్ర గులాబీ ఇవ్వగలవా ఇస్తే నీకోసం ఒక మంచి పాట పాడతాను అని చెప్పింది ఆ మొక్క కూడా తలా అడ్డంగా ఊపింది నిజానికి నావి ఎర్ర గులాబీలే సీమ గువ్వ పిట్ట పాదాలంతా ఎర్రగా ఉంటాయి రాసులు పోసిన మేలు జాతి పగడాల్లా ఉంటాయి కానీ ఏం చేయను చలి వల్ల నా జీవకణాలు గడ్డగట్టుకుపోయాయి మంచు నా మొగ్గలు చిదిమేసింది గాలివాన నా కొమ్మల్ని విరిచేసింది ఈ ఏడాది ఒక్క పువ్వు కూడా పోయలేను నాకు ఒక్కటంటే ఒక్కటి చాలు ఆత్రంగా అడిగింది కోకిల ఒక్క ఎర్ర గులాబీ చాలు దాన్ని పొందగలిగే మార్గం ఏమిటైనా ఉంటే చెప్పు అంది ఉంది ఒక మార్గం మొక్క చెప్పింది కానీ అది ఎంతో కఠినమైంది నేను నీకు చెప్పలేను అంది దయచేసి నాకు చెప్పు నేనేం భయపడ్ను అంది కోకిల నీకు నిజంగా ఎర్ర గులాబీ కావాలంటే మీ సంగీతంతో వెన్నెల కాంతిలో దాన్ని నువ్వే సృష్టించచ్చు నీ గుండెలోని రక్తంతో ఆ గులాబీ రెక్కలు తయారు చేయాలి నా కాండం మీద ముళ్ళుకు నీ రొమ్ము గుచ్చి నువ్వు నా కోసం పాడాలి రాత్రంతా నువ్వు అలా పాడుతూనే ఉండాలి ముళ్ళు నీ రొమ్మును చీల్చుకొని నీ గుండెకు గాయం చేయాలి నీ గుండెలోని వెచ్చని నెత్తురు నాలో ప్రవహిస్తూ నా కణాల్లో జీవం నింపాలి నీ నెత్తురు నాలో ప్రవహించాలి ఒక ఎర్ర గులాబీ కోసం ప్రాణాలు ఇమ్మంటావా అంది కోకిల ఎవరి ప్రాణం వారికి తీపి బతికుంటే మావి కొమ్మ మీద కూర్చొని బాలభానుడి బంగారు రథాన్ని చందమామ ముత్యాల పల్లకిని చూడడం ఆనందంగా ఉండగా మల్లెల పరిమళం మందారాల మకరందం అంత మధురంగా ఉండగా కానీ ప్రాణం కన్నా ప్రేమే మధురం ఒక మనిషి హృదయం ముందు ఒక పక్షి హృదయం ఏసాటిది అనుకుంది వెంటనే తన రెక్కలు చాచి పైకి ఎగిరి గాల్లో దూసుకుపోయింది నీడలా కదిలింది చెట్ల మధ్య నుంచి ప్రయాణించింది ఆ యువకుడు ఇంకా పచ్చికపైనే పడుకున్నాడు అతని అందమైన కనుల నుంచి కన్నీళ్లు అలా ఒలుకుతూనే ఉన్నాయి ఓ బాబు ఏడవకు సంతోషంగా ఉండు అని చెప్పింది కోకిల సంతోషంగా ఉండు నీకు నీ ఎర్ర గులాబీ తప్పకుండా దొరుకుతుంది వెన్నెల రేయులో నేను నా సంగీతంతో దాన్ని సృష్టిస్తాను నా గుండె నెత్తులతో గులాబీ రెక్కలు తయారు చేస్తాను అందుకు బదులుగా నేను నిన్ను కోరేది ఒక్కటే నువ్వు నిజమైన ప్రేమికుడిగా ఉండాలి ప్రేమ తత్వశాస్త్రం కన్నా గొప్పది అధికారం కన్నా శక్తిమంతమైంది ప్రేమ పక్షి రెక్కలు అగ్నిజ్వాలల్లా కాంతులు ఇంతాయి దాని పెదవులు తేనె కన్నా మధురం దాని శ్వాస మంచి గంధం కన్నా పరిమళ భరితం ఆ యువకుడు తలెత్తి చూశాడు అంతా విన్నాడు అయితే కోకిలు చెప్తుందేమిటో అతనికి అర్థం కాలేదు పుస్తకాల్లో రాసిన విషయాలు మాత్రమే తెలుస్తాయి అతనికి అయితే ఆ పక్కనున్న చెట్టుకంతా అర్థమైంది ఆ చెట్టు ఎంతో బాధపడింది తన కొమ్మలపై గూడు కట్టుకున్న చిన్నారి కోకిల కోసం తల్లబెల్లింది నా కోసం చివరిసారిగా నా కోసం ఒక్క పాట పాడవా కోకిల నువ్వు వెళ్ళిపోతే నేను మరీ ఒంటరిదా అని అయిపోతాను అంది కోసం కోకిల ఒక పాట పాడింది పిండి కూచాలోంచి జాలువారుతున్న జలగారులాగా ఉంది దాని స్వరం కోకిల తన పాట పూర్తి చేసేసరికి యువకుడు పైకి లేచాడు జేబులోంచి ఒక నోటు పుస్తకం పెన్సిల్లు బయటికి తీశాడు బాగానే పాడుతుంది కాదనలేము తనతో తానే చెప్పుకుంటూ అతను మొక్కల మధ్యలోంచి నడిచాడు కానీ ఆ పాటలో సంవేదన లేదనే అనిపిస్తుంది నిజానికి ఆమె కూడా చాలామంది కళాకారుల లాంటిదే తనదైన శైలైతే ఉంటుంది అందులో నిజాయితీయే లేదు ఇతరుల కోసం తాను త్యాగం చేయదు ఆమె కేవలం సంగీతం గురించి ఆలోచిస్తుంది కళలు స్వార్థపూరితమైనవి అందరికీ తెలుసు అయినా ఆమె స్వరంలో కొన్ని గమకాలు అద్భుతంగా పలుకుతాయి అయితే వాటికి ఏ భావం ఉండదు వాటి వల్ల జరిగేదేమీ లేదు అలా తలపోసుకుంటూ మొక్కల మధ్య నడుస్తూ తన గదికి వెళ్ళాడు మంచం మీద పడుకున్నాడు తన ప్రేయస్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు క్రమంగా నిద్రలోకి చేరుకున్నాడు చంద్రోదయం కాగానే గులాబీ మొక్క దగ్గరికి వెళ్ళింది కోకిల గులాబీ ముళ్ళును తన రొమ్ముతో గుచ్చింది తన రొమ్మును అలాగే ఉంచి రాత్రంతా పాడింది చల్లగా స్వచ్ఛంగా ఉన్న చందమామ ఆ సంగీతాన్ని ఆలకించాడు రాత్రంతా కోకిల పాడుతూనే ఉంది ముళ్ళు రొమ్ము లోతుల్లోకి దిగుబడింది రక్తం ఎక చిందింది ముందుగా యువతి యువకుల హృదయాల్లో ప్రేమ అంకురించడం గురించి పాడింది గులాబీ మొక్క కొన కొమ్మ మీద అందమైన పువ్వు ఒకటి పూచింది పాట వెనుక మరో పాట రేకు వెంట మరో రేకు మొదట రేకులకు రంగులేదు నది మీద మంచులా వచ్చే 
వెండి అద్దంలోనో నీటి మడుగులోనో కనపడే గులాబీ నీటిలా ఉన్నది మొక్క కొన్న కొమ్మన గులాబీ అలాగే పూచింది ఎర్ర గులాబీ తయారు కాకుండానే తెల్లారిపోతుందని తొందర పెట్టింది కోకిల ముళ్ళును లోతుగా రొమ్ములో గుచ్చుకుంటూ ముందుకు కదిలింది ఆమె మరింత బిక్కరగా బిక్కరగా పాడింది స్త్రీ పురుషుల హృదయాల్లో పుట్టిన మోహం గురించి ఆమె గానం చేసింది రెక్కలు క్రమక్రమంగా గులాబీ రంగుల్లోకి మారాయి పెళ్లి కొడుకు ముద్దు పెట్టుకున్నప్పుడు పెళ్లి కూతురి ముఖంలా అవి కందాయి ముళ్ళు ఇంకా కోకిల కుండెల్లోకి దిగబడలేదు అందుకే గులాబీ పువ్వు మధ్యభాగం ఇంకా తెల్లగానే ఉంది కోకిల గుండె నత్తురు దానికి ఎర్ర రంగు అందగలుగుతుంది ముళ్ళును మరింత గుచ్చుకోమని మొక్క గోల పెడుతుంది ఇంకా ఇంకా గట్టిగా అదుముకో ఓ కోకిల ఇంకా దగ్గరగా అంటుంది మొక్క లేకపోతే ఎర్ర గులాబీ మొక్క పూర్తిగా ఏర్పడక ముందే తెల్లారిపోతుంది అంటుంది కోకిల ముళ్ళును ఇంకా లోతుగా గట్టిగా గుచ్చుకుంది ముళ్ళు గుండెను తాకింది గుండె చీరుకుపోయిన కొద్దీ కోకిల దేహం కంపించింది నొప్పి తీవ్రమైన కొద్దీ కోకిల గీతం శృతి పెరిగింది మృత్యుతో మాత్రమే పునీతమయ్యే ప్రేమ గీతం పాడుతుంది సమాధితో ముగిసిపోని ప్రేమ గీతం పాడుతుంది అద్భుతమైన ఎర్ర గులాబీ అవతరించింది కొమ్మ మీద సూర్యోదయానికి ముందు తూరుపు దిక్కు ఉన్నంత ఎర్రని ఎరుపు గుండె నెత్తురంత చిక్కని ఎరుపు కాని కోకిల స్వరం సన్నబడింది దాని రెక్కలు కొట్టుకుంటున్నాయి కనుగుడ్ల మీద పొరలు కమ్ముకుంటున్నాయి గీతం నీరస పడుతున్న కొద్దీ గాత్రం సన్నపడుతున్న కొద్దీ కోకిల గొంతులో ఏదో అడ్డుపడుతున్నట్టు అనిపించింది ఆఖరి ప్రయత్నంగా కోకిల ప్రాణాలు ఉగ్గబట్టి పెద్ద పెట్టున గమకాలతో ఒక్కసారిగా బిగ్గరగా పాడింది చంద్రుడు విన్నాడు ఆ పాట వేకువవుతుందని మర్చిపోయాడు ఆకాశంలో అలాగే ఉండిపోయాడు ఎర్ర గులాబీ విన్నదా ఆ పాట ఒళ్ళంత పులకరింతలతో ప్రభాత శీతల పవనాలకు రెక్కలు విప్పార్చింది కోకిల పాట కొండ కోణల్లో ప్రతిధ్వనించింది గొర్రెల కాపర్లు తమ కలల నుంచి మేల్కొన్నారు నది వాలు వెంట పాట ప్రవహించింది ప్రవాహాలు ఆ గీతాన్ని సముద్రానికి చేరవేశాయి చూడు చూడు ఎర్ర గులాబీ పూచింది చూడు సంబరంగా గొంతెత్తి అరిచింది గులాబీ మొక్క కోకిల సమాధానం ఇవ్వలేదు గుండెల్లో ముళ్ళుతో కోకిల పచ్చికి పైపడి అప్పటికే ప్రాణాలు కోల్పోయింది యువకుడు ఆ మధ్యాహ్నం కిటికీ తెరిచి తోటలోకి చూశాడు ఓ నేనెంత అదృష్టవంతుణ్ణి అంటూ సంబరంగా పొంగిపోయాడు అక్కడో ఎర్ర గులాబీ ఉంది ఇంత అందమైన ఎర్ర గులాబీ నేనెప్పుడు చూడలేదు తప్పకుండా దీనికి ఒక పొడుగాటి లాటిన్ పేరు ఉండే ఉంటుంది బయటకు వంగి ఆ గులాబీ పుకొని తెంపుకున్నాడు నెత్తిన టోపీ పెట్టుకున్నాడు చేతికి ఎర్ర గులాబీ పట్టుకున్నాడు ప్రొఫెసర్ ఇంటికి పరుగు తీశాడు ప్రొఫెసర్ కూతురు వాకిట్లో కూర్చొని పట్టుదార ఉండచూడుతుంది పెంపుడు కుక్క ఆమె పాదాల దగ్గర పడుకోనుంది ఎర్ర గులాబీ తెస్తే నాతో నృత్యం చేస్తా అన్నావు కదా అన్నాడు యువకుడు ఇదిగో ప్రపంచంలోకి వెళ్ళా అత్యంత ఎర్రెర్రన్ గులాబీ ఇదిగో ఈ రాత్రికి దీన్ని నువ్వు నీ హృదయం చెంతనే ధరించాలి మనం నృత్యం చేస్తుంటే నేనెంతగా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానో ఇది నీకు చక్కగా వివరించాలి అన్నాడు అమ్మాయి మాత్రం అయిష్టంగా చూసింది నా బట్టలకి ఈ పువ్వు నప్పదు అంది పైగా వాళ్ల బంధువుల అబ్బాయి తనకు కొన్ని నగలు పంపించాడని చెప్పింది నగలు పూలకన్నా ఖరీదైనవి నీకు తెలీదా అంది నేను నువ్వు కోరిన ప్రకారం ఎర్ర గులాబీ తెచ్చాను నువ్వు మాత్రం మాట నిలుపుకోవడం లేదు కృతజ్ఞురాలివి కోపంగా అన్నాడు ఆ యువకుడు అదే కోపంతో ఎర్ర గులాబీని రోడ్డు మీద విసిరేశాడు ఒక బండి చక్రం దాన్ని నలిపి వెళ్ళిపోయింది ఎవరు కృతజ్ఞులు ఆ అమ్మాయి కోపంగా అరిచింది నువ్వే మొరటోడి నీ స్థాయి ఏంటి అసలు నువ్వు ఇంకా ఒక విద్యార్థివి మా బంధువుల అబ్బాయికి ఉన్నట్లు నీకు మంచి బూట్లు కూడా లేవు అంటూ లేచి విసవిసా ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఎంత అల్పమైంది ఈ ప్రేమ అంటూ ఆ యువకుడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు తర్కశాస్త్రానికున్న విలువలు ఈ ప్రేమ అనే దానికి సగం విలువ కూడా లేదు ఇది నిరూపించేది ఏదీ ఉండదు ఎప్పుడూ ఇది జరగని విషయాలనే చెబుతుంది వాస్తవాలు కానివి నమ్మేలా చేస్తుంది నిజానికి ప్రేమ ఆచరణ సాధ్యమైంది కాదు ఈ రోజుల్లో ఏదైనా ఆచరణ సాధ్యమైనది ఉండాలి నేను వెళ్ళి 
నా తత్వశాస్త్రాన్ని ఆశ్రయిస్తాను అతి భౌతికవాదాన్ని అధ్యయనం చేస్తాను అనుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు అలా యువకుడు తన గదికి వెళ్ళి తుమ్ము పేరుకుపోయిన ఒక బండ పుస్తకం తీసి చదవడం మొదలుపెట్టాడు 